hello guys. How are you? Hello. How are you guys? Good. Awesome. Happy. Tired. <laughs> Happy because it's almost weekend. Porque casi es el fin de yes. <laughs> so, so. <laughs> All right. Okay, guys. So here we go. And now we have to go to the platform on the, let me see, on the activity number 3.13. So let's go here. All right. So we have to be here. 3.13 adjectives. So now please go here. Those in the platform, please. 3.13. Mm. So, now we have a video here about adjectives. Pero antes que veamos adjectives, what is that in Spanish? Adjectives. Eso no es adjetivo, guys, in Spanish. Mm -hmm. Correr es un adjetivo, Brian? Is it an adjective? No, it's a verb. Ah, it's a verb. ¿Por qué es un verbo? ¿Por qué es una? Mm -hmm. Acción. It's an action, right? What is an adjective? Mm -hmm. ¿Qué es un adjetivo? Sí, Características. Ah, Características o cualidades. Ah, exactly. Características, cualidades. What else? What else could be an adjective? You can use for forma, forma de ser. Ah, yeah. Personality. Uh -huh. What else? ¿A qué nos ayudan los adjetivos, guys? ¿A? To describe people. Ah, excellent. To describe a lot of things. Not only people. No solo gente, sino también cosas, situaciones, right? A lot of things. So, basically, describe, right? Cuando hablamos de descripción. So now, please pay attention to this one so we can learn about adjectives. So let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. Okay, so repeat with me. He's really tall. He's really tall. He's really tall. Repeat. He's really tall. Mm -hmm. He's really tall. All right. He's really tall. He's and the next one. Here we go. Vamos a poner otra vez. Tips. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. He's really he's tall. Cheese. Really tall. I really tall. And then he's short. Really? He's, he's short. 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 Uh, short. He's a little short. heavy. He's. He's a little heavy. A little heavy. She's a little heavy. She's thin. She's. She's thin. She's thin. 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 Sabato? Sabato in Spanish? Thin. She's thin. Thin. She's thin. She's thin. He's handsome. He's Handsome. 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 He's very pretty. She's... She's very pretty. Very pretty. Very pretty. Pretty. She's very pretty. They're good looking. They are good looking. They're good looking. They're good looking. She's really friendly. She's really friendly. She's really friendly. Really friendly. He's quiet. She's he's quiet. 
She's quiet. She's quiet. She's talkative. She's She's talkative. She's talkative. Talk, talkative. Podemos pronunciarlo tal cual o talkative. Talkative. Talk, 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 talkative. She's 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 Funny. She's funny. She's shy. She's, She's shy. Good. Good. She's shy. She's shy. Shy. She's shy. shy. Okay. All right. Okay. Now let's do it again before we continue. All right. Repeat after me. He is really tall. He's, he's really he's tall. 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 He's short. He's short. 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 She's short. She's a little heavy. She's a little heavy. She's thin. She's thin. She's thin. 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 It thin. sounds thin. like this. Thin. Como she's cuando decimos en, espan en español zapatos, thin. Uh -huh. Thin. Thin. Teacher. Yes. Teacher. Tell me. Eh, también no se podía pronunciar como una de thin. Ah, no, en este caso no. Es thin. Tiene que verse la lengua like this. Thin. 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 She's very pretty. She's very pretty. pretty. They are good looking. They are very good, 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 good looking. She's really friendly. She's, She's really, really friendly. 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 Como que friendly. Right? Friendly. 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 She's funny. She's funny. funny. All right, good. Uh, questions about pronunciation? Alguna duda con la pronunciación? Yes, no? No? All right, let's continue. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My co-worker, Chris, is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forum. All right, so what are we going to do? You need to create one sentence about this adjective. So we have the first one here, tall. This one, short. This one, heavy, friendly, good looking, pretty, handsome, quiet, shy, talkative, serious, and funny. Mm -hmm. So now, what I need you to do is to think. Piensa en un compañero, piensa en un amigo o algún familiar que usted tenga que aplique cualquiera de estos adjectives. 
Entonces va a escribir una oración. Por ejemplo, mi amigo, my friend, uh, I don't know, Jorge, my friend, yes, sir. Jorge, uh, is serious, for example. Serious. ¿Mm? Y hacen un amigo, un compañero, eh, o cualquier persona que usted conozca que aplique estos adjetivos. Y vamos a escribir sobre dos personas, right? Y eso lo vamos a compartir en el foro. So, another one I can write is, for example, my sister, my sister Andrea is friendly, for example. So, like that. Vamos a escribir dos y lo vamos a enviar en el discussion form. Okay, let's go. Do you have questions, by the way, about the adjectives? Tienen dudas acerca yo, yo ya, ya lo había, ya lo había hecho. Hago ah, dos más. Okay. Yeah, if you want to, para okay. que practicamos más. Yes. Okay. Thank All you. right. Okay, so let's go. Two sentences in the. Que es, teacher. This one is three point thirteen. Three thirteen. Yes, please, en la plataforma. No me, no me salgo porque si me salgo se va a borrar. Pero, oh, okay. ¿Qué, ¿Qué punto era, Tichi? Y se lo voy a mandar. Ahorita se los enseño. Le voy a mandar el ejemplo aquí al chat para que lo vean. Y me lo van a enviar, guys, en el foro. Ok, en el 3.13. Vamos a este. Al... Ahorita se los... No, no es en el chat. No, no. En el, en el foro, aquí, añade una publicación. Let's go. Uh -huh. Pero qué es punto. El, 3. Es? 3. Ah. Okay. el de adjectives. Uh -huh. Let's go. Adjectives y le damos añade publicación. Vamos a ver los que ya escribieron. Let's check. Let's see. Let's see. Let's see. My baby, my dad. Mm -hmm. All right, how friendly. Mm -hmm. All right. Okay. All right, so two sentences about adjectives. You have two minutes, all right? Si tienen preguntas, pregunten, guys. Yo tengo un poquito lento el internet por cualquier cosa. Ah, oh, ok. All right. Eh, yo tengo una pregunta. Los adjetivos eh, no van en, en plural, ¿verdad? Sino que siempre van en singular independientemente que hablemos de ellos, son divertidos. Ajá, en este caso eh, son, ahí iría el, el plural. Ajá. Y ya divertido se, se, se traduce por el, el que tenemos antes, right? En este caso el son divertidos, el, el verbo. Uh -huh. Digamos que yo... Yo ya escribí, puse, mis padres son divertidos. Entonces, my parents are funny, puse. Pero entonces, no era así, era funny. No, sí, my parents are funny, like this. Ah, ok. Uh -huh. Si digo, por ejemplo, my sister, si solo es una, uh -huh, lo mismo, is 
lo que cambia es el verbo. Is funny. Mm -hmm. Ok. Thank you. All right. Aquí vemos si es singular o si es plural. Pero en el adjetivo, the same. Mm -hmm. All right. Let's see. Let's check. Ah, let's see. We have my friend and her. It's Tom. My friend is on the spread. My friend is on the silver. My teacher is really friendly. My friend is serious. All right, good. So now, here we go. We have to click on. ¿Ya todos terminaron? Yes. ¿O hay alguien que todavía no? Yes. Yes. All right. Good. Ya vamos a seguir practicando. Don't worry. And now we click on next. And we have here the knowledge check. In this case, we have listen to four descriptions. Check the correct adjective for each description. In this case, Karen is, and we have short or tall. So let's listen here and we answer. Let's go. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Okay, so what about Karen? Is short. she short or short. tall? Short. 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 All right. Short. Now, Marco is, we have heavy or thin? Let's thin. Go. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Okay. So, Marco is? Thin. Little thin. Okay. Thin. 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 All right. Thin. Como zapato. Thin. Uh, now, Elena is friendly or shy? Let's listen. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty and she's really friendly. Okay. So friendly. now, Elena is? Friendly. 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 All right. And then the number four, Andrew is funny or serious? Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Hmm. All right. So what about Andrew? Serious. Ah, serious, right. Serious. Hasta lo pensó ahí la muchacha. Right? So, <laughs> all right, we click on send. Let's check. All right, awesome. Ya hicieron la tarea, right? So, good job. So, now, guys, we click on next. And let me see. And we have uh, the midterm. ¿Hay alguien que no lo haya hecho? ¿O ya todos lo hicieron el midterm? Yo ya lo hice. La mayoría, yes. Ya, ya lo hice yo. Sí, ah, okay. ya lo hice. Good. Yes. So we have to double check the info, right? Por si todavía quedaba alguna duda o algo, here we go. So the first one we have, his first name is Zachary. Y tenemos las diferentes formas de escribirlo, right? So now let's listen here. And here we go. Units one to two quiz. Part A. 
<laughs> Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z A C K A R Y? No, it's Z A C H A R Y. Z A C H A R Y. That's right. So, two. One, two or three. What's your phone number, Sue? It, uh huh. El one, two, or three. It's a ah, The second one, right? Good. And now, number two, Sue's phone number is. 718-555-H-A-R-Y. That's right. Okay. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. One through or three? Three. 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 And what's on your desk? Oh, it's my CD player. Cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Okay, what's in his bag? Camera. Camera. <laughs> All right. Camera. Camera. A veces de repente dicen camera. Camera. Yo escucho que dice camera. No sé uh -huh. qué. Yeah. Ajá, uh -huh. it can be both. Uh -huh. De repente dicen camera o camera. Mm -hmm. All right. And then, remember, guys, en inglés es como en español, right? De repente hay palabras que no todas las pronunciamos igual. So, like that. A veces depende de los acentos también. So, now, here we go. The man's wallet is... Here we go. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. Mm -hmm. No, it's not. The man's wallet is? What? Under his desk? In his pocket? In his book bag? Under his desk. Why? Porque está under his desk. Because the the main uh, mm -hmm. his wallet isn't in pocket and uh -huh. isn't in book bag. Ah, por descarte, right? No estaba dijo in his pocket and also the book bag. Okay, good. So we hit on send. All right, awesome. <laughs> ya tenemos diez en la tarea, right? Good job. So now, nadie lo está haciendo ahorita, guys. Solo okay. para verificar, ¿no? Ya todos no, lo tenían. Ya sí. lo tengo en mi casa. Ya lo tenemos. Ya, ya lo tenía. Ah, awesome. All right. And now we go to the next part. And we go to complete the conversation. And we have complete the conversations with the, <laughs> the conversation with the possessives. So in this case, we have, for example, Tony, this is my friend. Name is Jennifer Miller. Her name. All right. Her name. ¿Por qué es her name? Her name. Porque es ella. Ah, es ella. Yes, right. It's, it's a she. Uh -huh. All right, good. And then we have Jennifer. Is in English class. Our. 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 Oh, okay. Our. Jennifer Our. is in our, our English class. Nice to meet you. Okay. And then, Tony, what's last name again? It's your. It's your. 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 Tú, right? What's your last name? Tu apellido. Otra vez. Uh, all right. So are you sure those are the answers? Yes. Está correcto todos? Yes. Yeah. Yes. yes. All right. <laughs> Let's yeah. check. Awesome. And now we go to the next part and we have complete the conversation. 
And we have this one, the correct form of B. So in this case, we have, excuse me, you, Miss Brown? Are. Ah, are you, Miss Brown? No, not. I am. No? No. I, am. I am not, right? And then, over there, my name is Nicole Parker. She's. She's, 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 she's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's, nice to meet it's, you. It's, it's, it's nice to meet you. It's uh -huh. nice to meet you. Like this? It is nice to meet you? No. Uh -huh. Like that? No. Is it correct, guys? Yeah. Yes, no? Va abreviado. Ah, sí, no lo marca ah, mal. Sí, contractado. Ah, ok. Contracted form. Y sale malo si lo ponen así. Sí. Yes, nice really? Let me see. Quiero probar. Esa <laughs> es una cosa de la plataforma. Ah, ya, yeah. yeah, I know. Teacher. Eso es una sí. cosa de la plataforma. A veces en la plataforma no le indica si tiene que ir así. Incluso en la respuesta ah, que ella nos guía, hay respuestas que son hasta seis posiblemente que puedan ser. Entonces en un sí. examen se puede, o puede haber problema, aunque esté bien escrito, lo va a tomar como malo. Y no sé sí. si alguien lo revisa. Ya, yeah. actually, O solo yes. toman el resultado final. Sí, realmente nosotros siempre estamos verificando cuando hay detallitos así. De repente es lo que les mandé quiero ver si sí, pues a este grupo que les mandé que de repente con la puntuación y con contracciones no está en la indicación, pero hay, es por eso que nos sale mal, right Pero no es culpa de nosotros, sino que así está configurada la plataforma. Pero en ese caso lo que hay que hacer es notificar. En el caso de nosotros notificamos cuando hay detallitos así. Porque sí, son, eso se pueden arreglar. Son, son detallitos, right pero en la práctica el iris está correcto. Uh -huh. Así que no, no, es que no es que está mal si lo ponemos en la fufa. ¿okay? Pero sí, si encuentran, siempre que encuentren detallitos así en ciertos eh, ejercicios, es bueno notificarlos. Guys. Así nosotros les hacemos saber a los que eh, le dan mantenimiento a la plataforma sí. para que puedan corregir. Uh -huh. yes. Así que ahí les dejo la, la intriga. Ajá, chame. Si me equivoco, eh, ¿puedo volver a hacerlo? Ya, yeah. sí, le ah. puedo dar así como... Se fijó que yo le volví a dar eh, corregir y le volví a enviar. Ok. Ajá. Por ejemplo, aquí, si le puse iris, solo que tiene un límite si no, si no estoy mal. Si usted lo escribe como muchas veces y le parece incorrecto, incorrecto, le va bajando como una cierta cantidad, pero no es mucho. Por eso después no le aparece el total de abajo pero creo que es al montón de intentos, si no estoy equivocada. Por ejemplo, aquí, mire, le, le volví a poner iris, le doy a enviar y aparece mal. Entonces, usted solo lo corrige. O pone it's y le da a enviar y aparece. Correcto. Y ahí usted verifica abajo que le aparezca el total de puntos. Bueno. A mí All incluso right. me aparece mal escribiéndolo así. Let me see. It's... Ah, oh, really? Ah, es por la tilde. Es porque como la tilde es eh, el palito que oh, va a la derecha, okay. entonces siempre tiene que buscar, si se fija, yo puse apostrofe. El apostrofe lo encuentra, por lo menos en mi teclado, está a la parte del cero, en la parte de arriba. Ahí saca y es el que va recto. Ajá. Tienen que probar okay. ustedes en su teclado para que vean en cuál es donde les aparece recto. Porque si les aparece así, es tilde. All right? Y como en inglés no existen las tildes, por eso les aparece mal. Y aparte la configuración de la plataforma. So, ajá, suele suceder. Pero para que lo tomen en cuenta, tiene que estar recto, guys, cuando es apóstrofe. Porque si es tilde, por ejemplo, aquí, si se fija, mire, esa es la tilde. Y aquí tengo la apóstrofe. No se ven iguales. La tilde es la que va a la derecha y la apóstrofe va recto. Right. Teacher, por Cierto, ejemplo, en la, en la anterior, Ajá. cheese tendría que ser mayúscula porque inicia la oración. 
Y la puso usted en, bueno. en minúscula y se la aceptó. Ajá, y Así si hay la varias mayúscula, cosas. Sale mala. ¿Le Yo creo que sí. Ah, no, 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 sale bien no. también. Ah, no. uh -huh. Vamos a ver sale contractada. Bien. Yo estoy probando porque a mí no me pasa nada, right Pero <ríe> aquí vamos a ver aquí abajo, le me dice. Ah, no, también sale bien contractada. Está bien, sale bien. Uh -huh. pues sí. Pero sí, cuando no noten no. así detallitos, siempre hay que reportarlos, guys. Por eso. De repente son cositas de puntuación que parecen chiquitas, pero no dan dolor de cabeza, right Así que siempre reportenos, ¿ok? All right, good. So now we hit on next. Y aquí vamos a check the correct response. So we have, goodbye, have a nice day. Answer one, two, or three. Uh, three. Three? Three. Goodbye, three. have a nice day. All right, thanks, you too. Awesome. And then, ¿por qué es thanks you too? Porque se está. In this case. Despidiendo. Mm -hmm. All right. And then, see you later. See you later. Mm, number two. All right. Okay, okay. Bye, bye. Bye, bye. Okay, bye, bye. Bye, bye. No me están preguntando nada más, right? <laughs> okay, bye, bye. And then, hi, how are you? Not the option one. The one, one two, one, or three? One, one, one. Okay. First. If I say, option. hi, how are you? ¿Cómo estás? Un gusto en también, right? <laughs> no puede ser esa. La descartamos. Mm -hmm. Good night. No, Buenas no, noches. No, no, right? Uh -huh. no. Not bad. Thanks. No, no, okay. Thanks. And then the last one. Good, Good evening, evening, Beth. Eso uh -huh. es one. Hello, how are you, Mr. Smith? Great. How about you, Mr. Smith? Good yeah. night. See you tomorrow, Mr. Smith. Good, Good night. Good night. Mm -hmm. one. So, one, three. two, or one. three? Three. The first answer. Three. One. Ah, Number salieron buenas. La plataforma la tira que es el one, pero para mí era la three. Okay, good evening, Beth. No puede ser la tres porque good night es cuando ya se va a dormir. Eh, bueno, no, ya no. Okay. Y aparece, y aparece la primera bien. Y, me la tomo buena, teacher. y aparece bien la Solo última. Solo con la primera. No, no. La, pri la, la primera, primera no. sale buena. Ah, la primera right. sale buena. Ajá, primera porque, sale buena. ¿Por qué sería aquí? Si dice good evening, Beth. Porque lo está saludando. Buenas tardes. Ajá. Y si dijéramos good night, see you tomorrow. Se está despidiendo. Ya lo tiempo, ya lo tiempo. Se está despidiendo. Ok. Y si digo, great, how about you, Mr. Smith? ¿Por qué no es esa respuesta? Porque no oh. le está preguntando cómo, ¿Cómo está? está. Exactly. So like that. Ok, hay gente que siempre le, le gusta decirle, aunque no le pregunta, right? pero aquí no me está preguntando. Yeah. So we, ha we have to say is hello. How are you, Mr. Smith? So we click on send. All right, and it's good. Y si marcaban las dos, ¿les aparecía malo? Let me check. Ah, ya. Yeah. <risa> okay. yo, yo dije porque todos me dicen uno, tres, uno. All right, <risa> good. So like that. All right. And now next. And we go here, complete the questions and answer it correctly. So we have what are one, two, or three? It's three, this three. or these? Three. It's. These. Three. Ah, ¿Por qué no es? ¿Por qué no es la segunda? This. Porque es singular. Singular. No, exactly. Hablando, hablando y aquí plural. tengo plural, right? Plural. Exactly. Awesome. Now, in B, we have earrings. They Los are. Uh -huh. They are. They are. They are earrings. And then your sunglasses? Sí, teacher. Tell me. Aldis. Teacher, Aldis. ¿cómo se pronuncia? Dairy o they are. Ah, this one. Oh. Ah, okay. Sí, so, ¿cómo? si usted lo dice en la full form, usted dice uh -huh. they, they are. are. They are. They are. Uh -huh. they y are. si usted lo contracta, they are. They are. Suena como el posesivo. They are. Suena como el posesivo. 
pero es Bayer, contractado, right? Bayer. Okay. Good question. Yes. And then, all right, your sunglasses. Are they? Okay, are these your sunglasses? Because it's a question, right? And then, no, not. It's. Me están preguntando de los sunglasses. Uh -huh. No? They are. Ah, they are. They are. Porque sunglasses sí. es, un, es una palabra que aunque como glasses, como los lentes, okay. es solo una, I mean, no tengo dos pares, right? Pero llamamos okay. par de lentes. La lógica es porque son dos partes, right? Entonces sunglasses es lo mismo, es plural. Entonces decimos there. Okay. there. And then, is a notebook? This. 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 Ah, is this a notebook? Yes. All right. And yes. then the last one. No, it isn't. It's address book. An. Porque es an y porque no es a. Porque inicia All right, good. Y para ese caso, guys, ahora sí ya están listos para saber que hay excepciones. Entonces, de repente... Nosotros no le podemos decir solo vocal, sino que sonido vocal o sonido consonante. Sonido. ¿Por qué? Y esa es una pregunta de examen. <ríe> Por ejemplo, en el caso de university, la palabra university, ¿cómo suena university? ¿Suena Con como voz. vocal o como consonante? Como consonante. Ajá, porque Ahí suena como consonante. que dijera you, right? You university. Es sonido consonante, aunque se escribe con una vocal. Entonces, esas palabras que usualmente empiezan con U, como university, también tenemos union. Esas suenan como consonante. Entonces, esas no las puedo escribir con an sino que la escribo con A. Uh -huh. Pero estas son excepciones, right? Son poquitas. Entonces es fácil, solo se aprenden las excepciones y ya saben que esas no aplican a la regla general. Entonces decimos A University, A Union. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces por eso decimos sonido consonante o sonido vocal. All right? Para que lo tengan en mente, ¿ok? Que hay una excepción a esa regla. Pero en el Teacher, caso de solo address, sería. ¿Ya está bien? Solo sería con U, con la U. Eh, con, con... Hay, hay otras, ahorita no, no las recuerdo. Excepción. Ajá, pero hay Ajá. otras. Sí, son, es una Ajá. lista chiquita. Usted las puede buscar Ajá. de una vez como eh, palabras con sonido consonante, palabras que inician con vocal. Vocal, pero son con sonido, sonido consonante. Y ahí les sale okay. la listita. Si gustan, se las puedo enviar para que la tengan a la mano. Bueno. Okay. Okay. Ahí la voy a anotar. Por favor, ahí nos la envíen. Uh -huh. Sí, porque eso es importante realmente porque sí, es una excepción a la regla y usualmente en exámenes de inglés siempre viene esa pregunta. <risa> Así que, ajá. So, now le damos set. Ay. Hit on send, and we check, and all good. All right, and then next, to the next part. We have use the correct preposition. So we have in the first one, where are the keys? Mm -hmm. Y aquí tenemos la imagen, right? Where are the keys? It's so ready to go. So the option, on, on. next to, on, on in front on. of the on. On. Oh, on the briefcase. Good. And then, is the CD player mm -hmm. behind the briefcase? Next briefcase. Next no, to it is not. It's next to 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 next between. Entre dos. Entre dos. Entre dos. Entre dos. Entre dos. My hands. Entonces digo, uh -huh. next to, next, next to. to. All right. Next to. And then, where is the newspaper? Newspaper. On the, on the, uh -huh. the, All on right. The. It's under, 
under the briefcase. Hmm? And then, are the books the CD player? Are the books the CD player? In front. In front. In front. In front. Ah, let's see. In front of. All right, good. Let's click here. And send. Good. And now we go to, I think it's the last part. I know we have two more. Okay. So now, complete the conversation and number one. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are. We are. Good. ¿Por qué está? Porque está hablando de plural. Plural, right? The two people. All right. Now, oh, you from, from Tokyo? Are. Uh, yeah. Uh, are you are. from Tokyo? Mm -hmm. No. And then? We are. En plural, dice. Uh -huh. we, no. are. we are. We are we not. Are not. Okay. Por eso, si se acuerdan, en, en la clase cuando vimos las, los uh, pronouns, hablábamos que a veces el you va a ser plural, pero eso se lo va a decir a usted. El contexto para estar seguro, right? Por eso aquí dice plural. Luego dice plural. From Kyoto. We are, we are from. from. We are from. We are from Kyoto. Okay. En teoría, esta debería de ser mayúscula. Sí. Pero vamos a ver cómo aparece. Let's see. All right, good. Y si lo poníamos sin mayúscula también. Ah, también. <laughs> right. So, hay que probar, ok. Cuando nos salgan un detallito de esos, probamos. All right, and the last one, guys. We have here the WH questions. And we have a number one. Look. Oh, he's a new student. Who's that? Look. Who's that? Who's that? Who's that? ¿Por qué no sería, where's he from? Porque no se está preguntando de dónde es. Exactly. Dónde es. And then we have letter A. I think his name is Chien Kuo. What's here? His what name? is his name? What? What's what? his name? What's his name? Right. What ¿Qué me dijo name? del nombre? La misma respuesta, right? Luego What's si aquí name? tengo Chien Kuo, pero la respuesta dice he's from China. Yes. ¿Cuál es la pregunta? Where, where, is where is he from? from? Mm -hmm. Where is he from? from? Siempre va a tener relación. Pregunta con respuesta, right? All the time. Okay, so now we click on send. Good job. And I think we finished. Yes, let me check. Yes. Vamos a Se le salió el perrito. Nos va a morder el perrito. <laughs> y tan tarde y anda afuera, qué barbaridad. <laughs> okay, so now let's see here. Let me see. Y ya no avanzó de ahí. Pero esa era la última, ¿ya? Yes? ¿O faltaba otra? Yes. No. No, right. Mm. Hay que tener la paciencia, guys. <laughs> Esta hora que ya está cansada la plataforma. Let's see. It's not working. Pero sí, creo que es la última. All right. So now we go here. Let me share with you. We have a game. Vamos a jugar quien quiere ser millonario. Who wants to be a millionaire? And let me go here. Check. Ah, yeah. Sí, ya cargo. Okay, so now here we go and pay attention. It's about the adjectives. Tienen que darme rápido la respuesta, okay? Así no ganamos el millón at the end. All right, so now let's go here. Okay, so the first one, be ready. The cat is cute or red? Cute. Yeah, 
Awesome. Cute. Mm, so now let's go to the next one. Que fuera dinero real, right? And then <laughs> question two. I see ducks in the pond. I see five. 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 Good. Los números también pueden ser adjectives, guys. Depende del contexto. Mm -hmm. So we have, all right, 200 points. Question number three. The shark has sharp or slow teeth? Sharp. 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 Okay. Let's see. Awesome. Now the next one. Let's go here. Ah, the bonus round. Okay. Take a look at the one here. 200 points. No se lo vaya a perder los 200. Let's go. Ya la perdí. A esta hora ya, ya se pierde, right? Okay, so one, la two, primera. three, four, five. The first, the first one? one. Four, okay, sure. Three, yeah. Let's see. Ah, no. No, 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 no. $100. All right. Oh, be ready. Let's go. I got a happy or big gift. Big. 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 gift. Awesome. Okay. 300. And now let's go. Question number five. This strawberry is delicious or delicious? Delicious. 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 Awesome. delicious. delicious. Good job. Delicious. Delicious. Let's go. The next one. Delicious. 400. Good. Question six. Be ready. My brother is big or sick? Thick. 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 Good. Thick. Good job, sick. And now let's see. Ah, 500. Okay. Be ready. The one of 200. Vamos a ver. Aquí está. Okay. Don't miss it. 200. <laughs> All right, so one, la tercera, segunda, 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 okay, two, tercera, eh, no, segunda, segunda, la tercera, all right, let's see, the number three, segunda, ah, yeah, good, all right, 200, good job, let's go to the next one, question seven, be ready. Mom has a blue, blue. or mom scarf. Blue. 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 Right. blue scarf. Okay, let's go to the next one. We have 800. Question eight. This hen has chicks. Cake oh. or little chicks? Little chicks. Little chicks. Y ese chicks significa como pollitos, Pollito. pero también depende del contexto, como decir chicas, de señoritas, right? Okay. The sand is soft or many? Soft. 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 Okay. All right, good. Now the next one, let's see. One thousand. Oh my, okay. Be ready. The one, 200. Be ready. Oh my. <laughs> I lo <guess> perdí. <laughs> Me too. Okay, so now, one, two, three, four, or five? Four. 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 Three. Are you four. sure? Four. Ah, no. <laughs> it wasn't four. Okay, so now 900. Be ready, question 10. The cheetah runs brown fast, or fast? Fast, 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 f
orange or cold juice? Orange. 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 Huge. 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 Let's see. Awesome. Now we get to 1,100. Ah, be ready. Okay, let's see. 200 here. Let's go. Oh my. One, two, three. The second one. Let's see. One. Ah, awesome. Yeah. Good. Yeah. Tienen buenos los ojos, no están lentes, right? Yeah. <laughs> <laughs> ah, like that. <laughs> okay. Good. Jack is silly or mad? Silly. Mm -hmm. Silly or mad? Mad. 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 Okay. Mad. Mad is a synonym for angry and no cattle. Right? 1,400. Are you ready? Dana has a tiny or beautiful dress. Beautiful dress. Ah, let's see. Good, beautiful. And now we go to the last one. The last question. Let's see. We see a tiny or big insect. Tiny. 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 Ah. Big? Tiny. tiny. <laughs> All right. Good. And that was the last one. Let's see. 1,600. Good job. Que fueran dólares, right? Awesome. So now, <laughs> here we go to the next one. See, we have another game. Okay. Right. And now we have one about true and false. So here we go. Okay, true so you have false. to guess, pero más rápido. True or false? We have the first one. Let's see. No, no, you. Short. True. 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 Dog. True. True. Awesome. True. Now the next one. Tall. True. 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 Awesome. Next true. one. Happy. True. 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 Next one. Pretty. True. True. All right. Short. False. Okay. Pretty. False. 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 All right. Sad. False. Yeah. False. 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 I know. Old. False. True. False. Young. True. False. True. False. Happy. False. True or false? Am <laughs> oh, my ugly? Ah, what happened? True. <laughs> we died. We're no. lost. El tiempo se acabó. All right, good. And now we go. Let me see. Esta sí era. Esta era. Sí. Okay. All right, so now we have this one. Let me share here. Yes. Okay, now you have to tell me it's big, A, B, or C. A. A. Big. A. 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 Ah, okay, good. The next one it's small. A. 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 <laughs> it's fast. C. 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 All right. <clears throat> it's slow. B. 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 B.
It's short. B. 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 Okay. It's long. C. 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 All right. Now, it's new. B. 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 Okay. Good. Now, it's old. A. 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 The baby? All right. <laughs> También. I know. Y It's cuando young. lloran. <laughs> y cuando se enferman, right? It's young. A. 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 All right. It's ugly. A. 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 Awesome, you finished. Good job. So now, guys, let's see. So now, in this three minutes, I want you to send me two sentences using adjectives. For example, you can say, Si quieren hablar acerca de animales, animals, seleccionen dos animales y me ponen. Eh, la adjetiva, la oración completa. Por ejemplo, ahorita les mando aquí en el chat: The lion is scary. Mm, for example, the lion is scary. No, like that. Two sentences. Vamos a escribirlas aquí en el chat, en el sub chat. Let's go. Two sentences. In the sub chat. All right, good. Solo verifique la eh, cómo se escribe elephant. Le hace falta algo ahí. Okay, only check the rabbit. Yes, if I tell you a rabbit. Mm. You see? Okay. All right, the elephant, the baby, my dog. <laughs> All right, good. The, the, uh, what is cat? Cat? The cat? It's cute. All right, good. Rabbit. Ah, okay. <laughs> Yo dije que será un cat. <laughs> It was a cat. <laughs> All right. Okay, awesome. Let me see. Nadie falta ya, yeah, no, right? Thank you, Finnish. Ah, okay, don't worry. Entonces, 
<laughs> All right, don't worry. All right, jump the cat. Okay, good. So now, guys, I have a question for you. ¿Hay alguna parte en, la, en lo que está trabajando la plataforma que tengan duda? De los que no han terminado todavía. ¿Hay alguna duda sobre algo? Este es el momento. Yo tengo Ajá. una... Una, una duda, teacher. Diga. ¿Qué diferencia hay entre jus con apóstrofe y jus que finaliza con este e? Can you send it in the chat? ¿Puede mandarlo ahí? Sí. ¿Y los demás todos van bien en la plataforma o alguien ha tenido algún problema, guys? Solo recordarles que si para el sábado lo pueden tener lista, estaría súper genial. Yo estoy trabajando en ello. Eh, ok. Muy lenta, pero voy viendo los videos y he, no he visto las respuestas, entonces voy despacito, pero ahí voy. Tratando okay. de, de, de medirme, ¿verdad? Que, que lo que sé o lo que no sé. Pero, oh, right. pero sí, espero que el, el sábado ya tenerlo todo listo. Ok, awesome. Esa es la idea, right? Igual como les dije, Vamos a seguir practicando, así que no se preocupen por eso. Ay, ¿Ya está, mí? Yo espero tener el, ya está, tener el, el sábado ya. Ah, ok. Awesome. Ya han dado algo atrasadito. Trabajar en ello. Ok, good. La idea es, es lograr llegar, right? <ríe> Ese día. Ok, vamos a ver la... La, ok, igual, este, si se fijan, ahí les están dando también asistencia a las... Eh, las personas de corporativo así que siempre pueden ustedes ahí preguntar, en mi caso sí me cuesta un poquito porque yo trabajo todo el día pero este eh, sí, ahí pueden ustedes hacer las consultas y ellos les están dando asistencia también guys, así que tengan ahí el ahí a la mano el whatsapp, ok uh, let me see, ok, con la pregunta que estaban haciendo acá para que lo sepan, en este caso cuando tenemos juicio, con apostrofe S, eso significa who is. Who is. Who is. ¿Qué significaría quién? ¿Quién es? Who is. ¿Quién es? Y en el caso de who es de quién. Por ejemplo, si decimos whose shoes are those, ¿qué significaría? ¿De quién? Son los zapatos. Zapatos. ¿no? ¿Quién son esos zapatos? Whose shoes are those? Y en el caso de who is, who is he, for example. Entonces diría en español. Ajá. ¿Quién es él? Esa es la diferencia. Pero en pronunciación es exactamente igual. ¿Cómo lo vamos a saber? Contexto. All right. Whose lo leemos igualito. Que bus. Si lo separo, sí suena diferente. Digo, who is. who is. Pero si está contractado, suena igualito que who's. Usted va a saber por contexto. No es lo mismo decir, whose shoes are those, que decir, whose key. Sí. Ajá, entonces ahí usted va a saber. Ajá, ya está a mí. ¿Alguien dijo pregunta? Yo, pero ya recordé que era. <laughs> ah, okay, all right. Okay, guys, so questions? Alguna duda? Pregunta, comentario? Yes, no? No? Are you sure? Están seguros? Yes. <laughs> all right. Yes, all is clear. <laughs> okay, good. So, guys, see you tomorrow, okay? Mañana a la misma hora en el mismo link. All right. No se les vaya a olvidar. Hay que seguir trabajando, okay? <laughs> Sorry? Rápido Pero, termina. Uh, I know. Aquí podemos llegar a medianoche y sin sentir solo por el sueño, right? <laughs> okay. So thank you guys for staying. See you guys tomorrow. All right. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Sweet Bye. dreams. Bye. Bye. See you, teacher. See you.